বাংলাদেশ বেতার অনুষ্ঠান এক যোগে প্রচারিত হচ্ছে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা ক ছশো তিরানব্বই কিলো হার্স এফ এম একশো ও বাংলাদেশ বেতারের সকল আঞ্চলিক কেন্দ্রের নিজস্ব এএম ও এফ এম ব্যান্ড থেকে এবং দেশের সকল কমিউনিটি রেডিও থেকে শুরু হচ্ছে সি এস এস আর প্রকল্পের আওতায় গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনের আর্থিক সহায়তায় এবং বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় ও ইউনিসেফের বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাক প্রাথমিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান সম্প্রচার ঘরে বসে শিখি ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠানের শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ প্রথমেই তোমাদের জন্য রয়েছে তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজি বিষয়ক পাঠদান ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু মাই ইংলিশ ক্লাস আমি ফারজানা চৌধুরী স্বর্ণা সহকারী শিক্ষক নরপাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় লাকসাম কুমিল্লা থেকে তোমাদের জন্য আজকে একটি মজার ক্লাস নিয়ে এসেছি তাহলে চলো আমরা আমাদের ক্লাসে চলে যাই টুডে উই লার্ন দ্য সাউন্ডস অফ অ্যানিম্যালস সো দ্য টাইটেল অফ আওয়ার লেসনস ইজ হোয়াট সাউন্ডস ডু দে মেক ডি স্টুডেন্টস নাও পেন ইউর ইংলিশ ফর টুডে বুক অফ ক্লাস থ্রি ইউনিট টোয়েন্টি One, two, three. Page number 50. Look at the activity A. Look at the pictures. What is the first picture? Yes, it is a cat. Cholo, prothom yamra bidel e dakshuni. Yes, a cat mews. A cat mews. A cat mews. A cat mews. Shikkarthi bondhura, aamra kintu jani, biral ki bhabhe daake. Biral kintu miu miu kore daake. Tai na bondhura? Hain, ebar dhekho, dhitiyo chobiti. What is the second picture? Yes, it is a frog. It is a frog. Ebar chalo, bang a duck shuni. Yes, a frog croaks. A frog croaks. Ekti bang, ghangor ghangor kore dak chhe. Hami abar bol chhi, a frog croaks. A frog croaks. Now, look at the third picture. এবার তৃতীয় ছবিটির দিকে তাকাও ইয়াস ইট ইজ এ ক্রো ইট ইজ এ ক্রো এবার কাক কিভাবে ডাকে তা শুনি এখ্রো খস এখ্রো খস একটি কাক কা কা করে ডাকছে এখ্রো এবার দেখো চতুর্থ ছবিটি কিসের ইয়াস ইট ইজ এ ডাক ইয়াস ইট ইজ এ ডাক তাহলে এবার চলো আমরা একটি হাঁসের ডাক শুনি হাঁসের ডাক কিভাবে ডাকে আমরা তো সবাই জানি তাই না বন্ধুরা Yes, a duck quacks. A duck quacks. Ekti hash peck peck kore duck chhe. Ingle jete aamra bolbo, a duck quacks. A duck quacks. What is the fifth picture? Yes, it is a duck. Hai bondhura, ekta ekta 
কুকুরের ছবি কুকুর কিভাবে ডাকে শোনা যাক ইয়েস এ ডগ বার্কস এ ডগ বার্কস একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে এ ডগ বার্কস এ ডগ বার্কস হোয়াট ইজ দ্য লাস্ট পিকচার ইয়েস ইট ইজ এ গোট ইট ইজ এ গোট এবার চলো আমরা ছাগলের ডাক শুনি ইয়েস এ গোট ব্লিটস এ গোট ব্লিটস একটি ছাগল মেয়ে মেয়ে করে ডাকছে আমরা তো সবাই জানি তাই না বন্ধুরা ছাগল কিভাবে ডাকে তাহলে আমরা এটাকে ইংরেজিতে বলবো এ গোট ব্লিটস এ গোট ব্লিটস নাও আই উইল রিড লিসেন কেয়ারফুললি এবার আমি আবার পড়ছি তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো এ খ্যাট মিউজ এ ক্রো খাউস এ ডাক খোয়াক্স এ ডগ বার্কস এ গোট ব্লিটস ডে স্টুডেন্টস রিপিট আফটার মি a cat mews a frog croaks a crow calls a duck quacks a dog barks a goat bleats dear students ebar prani je dhoroner shobdo kore ta shunbo ebong amra ta ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করব তাহলে চলো শুনি তাহলে এটাকে কি বলবো এ ডগ বার্কস এটাকে কি বলবো আ খ্যাট মিউজ তাহলে এটি কিভাবে বলা যায় এ খ্রো খাউস আমরা এটি কিভাবে বলবো এ ডাক খোয়াক্স তাহলে আমরা আবার বলি এটা কিভাবে বলবো আ ফ্রগ ক্রোক্স এটি কিভাবে বলা যায় আ গট ব্লিটস আ গট ব্লিটস শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আবার আমার সাথে বলো আ ডগ বার্কস এ খ্যাট মিউজ আ খ্রো খাউস আ ডাক খোয়াক্স আ ফ্রগ খ্রোক্স আ গট ব্লিটস ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস উই আর এট দ্য এন্ড অফ আওয়ার টুরিস ক্লাস খুড ইউ টেল মি হোয়াট উই হ্যাভ লার্ন ফ্রম দিস লেসন আমরা আমাদের ক্লাসের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তোমরা কি বলতে পারো আজ আমরা কি শিখেছি হ্যাঁ বন্ধুরা আজ আমরা অনেক মজার বিষয় জেনেছি বিভিন্ন প্রাণী কিভাবে শব্দ করে তা আমরা জানলাম এবং এই শব্দগুলোকে কিভাবে আমরা ইংরেজিতে উচ্চারণ করব তা আমরা শিখেছি টুডে উই হ্যাভ লার্ন হোয়াট সাউন্ডস ডু অ্যানিমেলস মেক ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকের পাঠে অংশগ্রহণ করার জন্য তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ অবশ্যই তোমরা আমাদের সাথে থাকবে এবং প্রতিদিনের পাঠে অংশগ্রহণ করবে আজ তাহলে পর্যন্তই কথা হবে আগামী ক্লাসে নো মো টুডে বি হেলদি অ্যান্ড স্টার সেফ গুড বাই স্টুডেন্টস লেট সিং এ গুড বাই সাং গুড বাই গুড বাই ইটস টাইম টু গো ওয়ে Goodbye goodbye I wish you a good day Goodbye goodbye it's time to go away Goodbye goodbye I wish you a good day Ebare tumra jara choturtho shrenir bondhura tomader jonno royeche 
গণিত বিষয়ক পাঠদান সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই ভালো আছো আমিও ভালো আছি বাংলাদেশ বেতার ঢাকা থেকে সম্প্রচারিত ঘরে বসে শিখে অনুষ্ঠানে চতুর্থ শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত পাঠে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি দিবা সাহা সহকারী শিক্ষক গ্যান্ডারিয়া বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সূত্রাপুর ঢাকা তোমরা তোমাদের গণিত পাঠ্যপুস্তক খাতা কলম ও পেন্সিল নিয়ে তৈরি হয়ে যাও স্নেহের শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে আমরা গাণিতিক বাক্য সঠিক বা ভুল কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সে সম্পর্কে শিখেছিলাম তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই আচ্ছা বলো তো চার গুণ বারো বৃহত্তর চৌত্রিশ যোগ ছয় এ গাণিতিক বাক্যটি সঠিক না ভুল আমার মনে হচ্ছে তোমরা বলছ গাণিতিক বাক্যটি সঠিক কারণ বামপক্ষে চার গুণ বারো সমান আটচল্লিশ এবং ডান পক্ষে চৌত্রিশ যোগ ছয় সমান চল্লিশ যেহেতু আটচল্লিশ বৃহত্তর চল্লিশ তাই গাণিতিক বাক্যটি সঠিক খুব সুন্দর আজও আমরা গাণিতিক প্রতীক নিয়ে আলোচনা করব আমাদের আজকের পাঠ হচ্ছে চতুর্থ শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায় ছয় গাণিতিক প্রতীক পাঠ্যাংশ খালি ঘর সংবলিত গাণিতিক বাক্য পৃষ্ঠা আটষট্টি উনসত্তর তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের গণিত পাঠ্যপুস্তক খাতা কলম ও পেন্সিল নিয়ে বসে গেছ আজ আমরা খালি ঘর যুক্ত গাণিতিক বাক্য কিভাবে তৈরি করতে হয় এবং সমাধান করতে হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করব তোমরা তো জানো অজানা সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য আমরা গাণিতিক বাক্যে খালি ঘর ব্যবহার করে থাকি এবং এ ধরনের গাণিতিক বাক্য হচ্ছে খোলা বাক্য এবার চলো আজকের মূল পাঠে প্রবেশ করি তোমরা তোমাদের প্রাথমিক গণিত পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা সত্তর খোলো খাতা কলমও খুলে নাও সত্তর পৃষ্ঠার একদম উপরে কাজ এক দেখো কাজ এক মুক্তার কাছে কিছু এবং অপুর কাছে ছয়টি লজেন্স আছে দুইজনের কাছে মোট আঠারোটি লজেন্স আছে এক মোট কতটি লজেন্স আছে তার জন্য একটি গাণিতিক বাক্য তৈরি করি মনে করি মুক্তার লজেন্সের সংখ্যা খালি ঘর দুই খালি ঘর পূরণের জন্য অজানা সংখ্যাটি নির্ণয় করি তাহলে এখানে এক গাণিতিক বাক্যটি হবে খালি ঘর যোগ ছয় সমান আঠারো খালি ঘরে অজানা সংখ্যাটি কি হবে চলো দেখি রেজা কি বলছে আমরা খালি ঘরে বিভিন্ন সংখ্যা বসিয়ে এটি নির্ণয় করতে পারি দশ যোগ ছয় সমান আঠারো গাণিতিক বাক্যটি ভুল এগারো যোগ ছয় সমান আঠারো এই গাণিতিক বাক্যটিও ভুল বারো যোগ ছয় সমান আঠারো এ গাণিতিক বাক্যটি সঠিক আবার তেরো যোগ ছয় সমান আঠারো এ বাক্যটিও ভুল তাহলে আমরা বলতে পারি খালি ঘরে বারো বসবে আবার মিনা বলছে আমরা যোগ বিয়োগের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যবহার করেও সমস্যাটির সমাধান করতে পারি খালি ঘর সমান আঠারো বিয়োগ ছয় সমান বারো অর্থাৎ খালি ঘর সমান বারো তাহলে দেখো রেজা খালি ঘরে বিভিন্ন সংখ্যা বসিয়ে অজানা সংখ্যাটি নির্ণয় করেছে আর মিনা যোগ বিয়োগের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যবহার করে অজানা সংখ্যাটি নির্ণয় করেছে এবার পৃষ্ঠা একাত্তরে কাজ দুই দেখো কাজ দুই বত্রিশটি রুটি কয়েকজন লোকের মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হলো যাতে প্রত্যেকে আটটি করে রুটি পায় 
এক লোকের সংখ্যা খালি ঘর ধরে গাণিতিক বাক্যটি লিখি দুই অজানা সংখ্যাটি নির্ণয় করি এখানে এক গাণিতিক বাক্যটি হবে বত্রিশ ভাগ খালি ঘর সমান আট খালি ঘরের জন্য অজানা সংখ্যাটি নির্ণয় করতে আগের মতোই দেখো রেজা বলছে আমরা খালি ঘরে বিভিন্ন সংখ্যা বসিয়ে এটি নির্ণয় করতে পারি খালি ঘরে দুই বা তিন বা পাঁচ বসালে গাণিতিক বাক্যটি ভুল হবে কিন্তু চার বসালে দেখা যায় গাণিতিক বাক্যটি সঠিক তাই খালি ঘরে চার বসবে আবার মিনা বলছে ভাগের উত্তর যাচাইয়ের পদ্ধতিতে আমরা সমস্যাটি সমাধান করতে পারি আট গুণ খালি ঘর সমান বত্রিশ সমস্যা সমাধানে আমরা যা করতে পারি খালি ঘর সমান বত্রিশ ভাগ আট সমান চার তাহলে খালি ঘর সমান চার স্নেহের শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ আমরা খালি ঘর যুক্ত গাণিতিক বাক্য কিভাবে তৈরি করতে এবং সমাধান করতে হয় সে সম্পর্কে শিখলাম এবার আমি একটি গাণিতিক সমস্যা বলছি তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং খাতায় তুলে সমাধান করবে সমস্যাটি হল তোমার কাছে একুশটি বড়ই ছিল যা থেকে কিছু বড়ই বন্ধুরা খেয়ে ফেলায় আর চোদ্দটি অবশিষ্ট আছে খেয়ে ফেলা বড়ইয়ের সংখ্যা খালি ঘর ধরে একটি গাণিতিক বাক্য লেখো এবং অজানা সংখ্যাটি নির্ণয় করো আমি আবার বলছি তোমার কাছে একুশটি বড়ই ছিল যা থেকে কিছু বড়ই বন্ধুরা খেয়ে ফেলায় আর চোদ্দটি অবশিষ্ট আছে খেয়ে ফেলা বড়ইয়ের সংখ্যা খালি ঘর ধরে একটি গাণিতিক বাক্য লেখো এবং অজানা সংখ্যাটি নির্ণয় করো কি করা হলো এবার তাহলে মিলিয়ে নাও গাণিতিক বাক্যটি হল একুশ বিয়োগ খালি ঘর সমান চোদ্দ যোগ বিয়োগের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যবহার করে পাই খালি ঘর সমান একুশ বিয়োগ চোদ্দ সমান সাত সুতরাং খালি ঘরে সাত বসবে শিক্ষার্থীরা আমরা পাঠের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি এতক্ষণ আমার সাথে মনোযোগ দিয়ে পাঠে অংশগ্রহণ করায় তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আগামী পাঠে আবারও তোমাদের সাথে কথা হবে এই প্রত্যাশায় আমি আজ বিদায় নিচ্ছি তোমরা সুস্থ থেকো নিরাপদে থেকো ধন্যবাদ সবাইকে পঞ্চম শ্রেণীর বন্ধুরা এবারে রয়েছে তোমাদের জন্য বাংলা বিষয়ক পাঠদান আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো আছো সবাই আমিও ভালো আছি বাংলাদেশ বেতার থেকে সম্প্রচারিত ঘরে বসে শিখে অনুষ্ঠানে আজকের পাঠে তোমাদের সাথে যুক্ত হতে পেরে আমি খুব আনন্দিত এ মুহূর্তে তোমাদের সাথে আছে আমি প্রত্যুষা বর্মন সহকারী শিক্ষক লালাসরাই মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সেনানিবাস ঢাকা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে যারা এই পাঠে আমার সাথে অংশগ্রহণ করছো পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আশা করছি তোমরা এবার তোমাদের বাংলা বই খাতা ও কলম নিয়ে আগ্রহ সহকারে প্রস্তুত প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কি বলতে পারবে নকল রানী রাজার সাথে কেমন আচরণ করেন ঠিক বলেছ নকল রানী রাজার দিকে ফিরেও তাকান না রাজার কষ্টের সীমা থাকে না সুচবিধা শরীর ব্যথায় টন টন করে জ্বলতে থাকে গায়ে মাছি এসে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে আগের পাঠে আমরা আরও জেনেছিলাম কাঞ্চনমালা বনের পাশে গাছতলা থেকে এক অদ্ভুত মন্ত্র শুনেছিল তাহলে চলো আমরা জেনে নেই মন্ত্র শুনিয়ে কাঞ্চনমালা কি করলো আমরা আমাদের পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা 
আটান্ন এবং অনুসার দেখি তোমরা নিশ্চয়ই বই খুলেছ আমাদের আজকের পাঠ কাঞ্চনমালা আর কাকুনমালা গল্পের পাঠ্যাংশ এ কথা শুনে থেকে আর কে দাসী এই পর্যন্ত প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের নিশ্চয়ই কাঞ্চনমালার জন্য কষ্ট হচ্ছে আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে আমরা চাই কাঞ্চনমালার কষ্ট দূর হোক এবং নকল রানী তার অপরাধের শাস্তি পাক আমি গল্পটি পড়ছি তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রেখে আমাকে অনুসরণ করবে এ কথা শুনে সেই মানুষ ঝটপট তার সুতোর পুটলি তুলে নিয়ে কাঞ্চনমালার সাথে হাঁটা ধরে যেতে যেতে পথে কাঞ্চনমালা চোখে জল ফেলতে ফেলতে দুঃখের সব কথা বলে অচেনা মানুষ শুনে মুখ থমথমে হয়ে যেতে থাকে তার রাজপুরীতে গিয়ে ওই অচেন মানুষ সুচ নেবার কথাটাও বলে না বলতে থাকে অন্য কথা বলে আজকের দিন বড় শুভ দিন আজ হচ্ছে পিটকরুলির ব্রত আজকের দিনে রানীদের পিঠা বিলাতে হয় এমনই নিয়ম নকল রানী পিঠা বানাতে যায় সে কাঞ্চনমালাকেও পিঠা বানাতে ফরমাস দেয় নকল রানী বানায় পিঠা সে পিঠা কেউ মুখে তুলতেই পারে না এমনই বিষাদ দুখিনী কাঞ্চনমালা বানান চন্দ্রপুলি মোহনবাসী ক্ষীরমুরুলি পিঠা মুখে দেওয়া মাত্র সকলের মন ভরে যায় এমনই সাত তার নকল রানী উঠোনে আল্পনা দিতে যায় কোথায় নকশা কোথায় কি এখানে এক খাবলা রং লেপে দেওয়া ওখানে এক খাবলা লেপা দেখতে যে কি অসুন্দর দেখায় আর কাঞ্চনমালা আঁকেন পদ্মলতা তার পাশে আঁকেন সোনার সাত কলস ধানের ছড়া ময়ূর পুতুল লোকে তখন বুঝতে পারে কে আসল রানী আর কে দাসী প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কি গল্পটি মনোযোগ সহকারে শুনেছ তোমাদের জন্য আমি পাঠটি আরেকবার পড়ছি তোমরা বরাবরের মতো মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রেখে আমাকে অনুসরণ করবে এ কথা শুনে সেই মানুষ ঝটপট তার সুতোর পুটলি তুলে নিয়ে কাঞ্চনমালার সাথে হাঁটা ধরে যেতে যেতে পথে কাঞ্চনমালা চোখের জল ফেলতে ফেলতে দুঃখের সব কথা বলে অচেনা মানুষ শুনে মুখ থমথমে হয়ে যেতে থাকে তার রাজপুরীতে গিয়ে ওই অচিন মানুষ সুচ নেবার কথাটাও বলে না বলতে থাকে অন্য কথা বলে আজকের দিন বড় শুভ দিন আজ হচ্ছে পিটকরুলির ব্রত আজকের দিনে রানীদের পিঠা বিলাতে হয় এমনই নিয়ম নকল রানী পিঠা বানাতে যায় সে কাঞ্চনমালাকেও পিঠা বানাতে ফরমাস দেয় নকল রানী বানায় পিঠা সে পিঠা কেউ মুখেও তুলতে পারে না এমনই বিষাদ দুখিনী কাঞ্চনমালা বানান চন্দ্রপুলি মোহনবাসী ক্ষীর মুরুলি পিঠা মুখে দেওয়া মাত্র সকলের মন ভরে যায় এমনই সাত তার নকল রানী উঠোনে আল্পনা দিতে যায় কোথায় নকশা কোথায় কি এখানে এক খাবলা রং লেপে দেওয়া ওখানে এক খাবলা লেপা দেখতে যে কি অসুন্দর দেখায় আর কাঞ্চনমালা আঁকেন পদ্মলতা তার পাশে আঁকেন সোনার সাত কলস ধানের ছড়া ময়ূর পুতুল লোকে তখন বুঝতে পারে কে আসল রানী আর কে দাসী গল্পটি পড়ে তোমাদের নিশ্চয়ই রানীর জন্য খুব ভালো লাগছে এবার নকল রানী তার অপরাধের শাস্তি পাবে তাহলে রূপকথার এই অংশটি পড়ে আমরা কি জানলাম কেউ যখন খারাপ কাজ করে তখন সে তার অপরাধের শাস্তি অবশ্যই পায় তাহলে চলো আমরা আজকের পাঠ্যাংশ থেকে নতুন শব্দের অর্থ জেনে নেই তোমরা মিলিয়ে নাও নতুন শব্দ হল পুটলি সাত বিষাদ এই শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তোমরা খাতায় লিখে নেবে পুটলি শব্দের অর্থ বোচকা এবার চলো পুটলি দিয়ে একটি বাক্য চিন্তা করি বাক্যটি খাতায় লিখে নেবে বাক্যটি হবে অচেনা লোকটির কাছে একটি পুটলি আছে সাত শব্দের অর্থ খেতে ভালো লাগে এমন সাত দিয়ে একটি বাক্য চিন্তা করি বাক্যটি হবে বিথি খাবারে সাত না পেয়ে আর মুখে তোলেনি বিষাদ বিষাদ অর্থ খেতে মজা নয় এমন এবার চলো বিষাদ দিয়ে একটি বাক্য চিন্তা করি 
বাক্যটি হবে খাবারটি খেতে খুবই বিষাদ লাগছে চলো আজকের পাঠের নতুন যুক্ত ব্যঞ্জনযুক্ত শব্দগুলো খুঁজে বের করি তোমরা নিশ্চয়ই খুঁজে পেয়েছ যুক্ত ব্যঞ্জনযুক্ত শব্দ হল ক্ষীর আল্পনা আমি যুক্ত বর্ণগুলো ভেঙে বলি তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ক্ষীর যুক্ত বর্ণযুক্ত শব্দে সংযুক্ত বর্ণ হল ক ও মর্ধনস্য এ দুটি বর্ণ আমার সাথে বলো ক্ষীর আবার বলো ক্ষীর এবার ক এবং মর্ধনস্য সংযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ হল ক্ষমতা আল্পনা যুক্ত বর্ণযুক্ত শব্দের সংযুক্ত বর্ণ হল ল এবং প আমার সাথে বলো আল্পনা আবার বলো আল্পনা ল এবং প সংযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ হল কল্পনা আচ্ছা বলো তো অচেনা মানুষ যে ব্রতের কথা বলেছিল তার নাম কি এই ব্রতের দিনে রানীদের কি করতে হয় ঠিক বলেছ অচেনা মানুষ যে ব্রতের কথা বলেছিল তার নাম পিটকুরুলের ব্রত এই দিনে রানীদের পিঠা বানিয়ে বিলাতে হয় এটাই হল নিয়ম আচ্ছা এবার বলো তো কাঞ্চনমালা কি কি পিঠা বানায় কাঞ্চনমালা বানায় চন্দ্রপুলি মোহনবাসী ক্ষীরমুরলি আচ্ছা বলো তো কিভাবে লোকেরা নকল রানীকে বুঝে ফেলেন ঠিক বলেছ কে নকল রানী আর কে আসল রানী এটা প্রমাণ করার জন্য অচেনা মানুষ ব্রতের কথা বলেছিল যার নাম পিটকুরুলের ব্রত এই দিনে রানীদের পিঠা বানিয়ে বিলাতে হয় এটাই হলো নিয়ম নকল রানী পিঠা বানায় সে পিঠা কেউ মুখে দিতে পারে না এমনই বিষাদ কাঞ্চনমালা বানায় চন্দ্রপুলি মোহনবাসী ক্ষীরমুরলি মুখে দেওয়া মাত্র সকলের মন ভরে যায় নকল রানী আল্পনা দেয় দেখতে অসুন্দর দেখায় কাঞ্চনমালা আঁকেন পদ্মলতা সোনার সাত কলস ধানের ছড়া ময়ূর পুতুল লোকে তখন বুঝতে পারে কে আসল রানী কে নকল রানী প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠে আমরা কি কি শিখলাম এসো জেনে নেই বলো তো পুটলি শব্দের অর্থ কি ঠিক বলেছ পুটলি শব্দের অর্থ বোচকা আচ্ছা বলো তো ক্ষীর শব্দে কি কি বর্ণযুক্ত রয়েছে কি বললে ক এবং মর্ধনস্য যুক্ত রয়েছে একদম ঠিক বলেছ আচ্ছা বলো তো কাঞ্চনমালা কি কি পিঠা বানায় কাঞ্চনমালা বানায় চন্দ্রপুলি মোহনবাসী ক্ষীরমুরলি তোমাদের ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা পাঠের প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছি গল্পটি পড়ে আমরা জানতে পারলাম কেউ যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন সে যদি অসৎভাবে কিছু করে তা একদিন না একদিন সবার কাছে ধরা পড়বেই আরও জানতে পারলাম লোভ করা ভালো নয় তোমরা বাড়িতে গিয়ে তোমাদের ছোট ভাই বোন এবং বন্ধুদের গল্পটি শোনাবে আর একটা কাজ করবে মায়ের কাছে দাদির কাছ থেকে নতুন নতুন পিঠার নাম শুনে খাতায় লিখবে পাঠে অংশ নেওয়ার জন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ তোমরা নিয়মিত পাঠে অংশগ্রহণ করবে আগামী ক্লাসে আবার কথা হবে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো ধন্যবাদ সবাইকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবারে তোমাদের জন্য রয়েছে আমার ঘরে আমার স্কুল পর্বে অষ্টম শ্রেণীর গণিত বিষয়ক পাঠদান প্রিয় শিক্ষার্থী বাংলাদেশ বেতার ঢাকা থেকে সম্প্রচারিত অষ্টম শ্রেণীর গণিত ক্লাসে বিত্ত বিষয়ক পাঠে তোমাকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ রকিবুল হাসান সহকারী শিক্ষক গণিত আমার প্রতিষ্ঠানের নাম কমলাপুর ভিঙ্গুলিয়া নয়ানী উচ্চ বিদ্যালয় হাইমচর চাঁদপুর এখন আমার সাথে গণিত বই খাতা কলম পেন্সিল জিমিত বক্স নিয়ে নিশ্চয়ই আছো আচ্ছা শিক্ষার্থী 
তুমি কি তোমার মায়ের হাতের চুরিটি দেখেছ কেমন দেখেছ নিশ্চয়ই গোলাকার দেখেছ এই ধরনের আর কি কি বস্তু দেখা যায় যেমন গাড়ির চাকা দেওয়াল গড়ি ইত্যাদি যা একটি বৃত্তের আকৃতি মনে হয় না তোমার কাছে তাহলে চলো আজ আমরা বৃত্ত নিয়ে আলোচনা করি এই পাঠ শেষে যে বিষয়গুলো আমরা আয়ত্ত করতে পারব বৃত্তের ধারণা লাভ করতে পারব পায়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব তাহলে বৃত্তকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে সম দূরত্ব বজায় রেখে যে আবদ্ধ পথ বা বক্ররেখা আঁকা হয় তাকেই বৃত্ত বলা হয় তোমরা জের কথা শুনেছ তুমি একটা দুই টাকার কয়েন নিয়ে তার উপর একটি দিয়াশলাই কাঠি রাখো যাতে তোমার নেওয়া কয়েনের বাইরে না যায় তাহলে এই কাঠিটি হল জ্যা এখন আমরা জ্যাকে সংজ্ঞায়িত করি জে বৃত্তের যে কোনো দুটি বিন্দুর সংযোগ রেখাংশকে জে বলে এই জে বৃত্তটিকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছে নিশ্চয়ই দুইটি এই দুইটি অংশ হল বৃত্তের চাপ তাহলে বৃত্ত চাপের সংজ্ঞা কি হতে পারে বৃত্ত চাপ যা দ্বারা বিভক্ত বৃত্তের প্রত্যেক অংশকে বৃত্ত চাপ বা সংক্ষেপে চাপ বলে এবার বৃত্ত অঙ্কন করা যায় কিভাবে এক টাকার একটি মুদ্রা নিয়ে সাদা কাগজের উপর রেখে মুদ্রাটির মাস বরাবর বা হাতের তর্জুনি দিয়ে চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে পেন্সিল মুদ্রাটির গা ঘেসে চারদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে মুদ্রাটি সরিয়ে নিলেই একটি আবদ্ধ গোলাকার বক্ররেখা হয়ে গেল যা একটি বৃত্ত এবার তুমি আবার ট্রাই করো হয়ে গেল তো ওকে নিখুঁতভাবে একটি বৃত্ত আঁকার জন্য কম্পাসের কাটাটি কাগজের উপর চেপে ধরে অপর প্রান্তে সংযুক্ত পেন্সিলটি কাগজের উপর চারদিকে ঘুরিয়ে আনলেই একটি বৃত্ত হয়ে যায় লক্ষ্য করো শিক্ষার্থী যে নির্দিষ্ট বিন্দুতে রেখে কাটাটি ঘুরানো হয়েছে সেই বিন্দুকেই বৃত্তের কেন্দ্র বলে কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী যে কোনো বিন্দুর দূরত্বকেই বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ বলা হয় অথবা ভ্যাসের অর্ধেককে ব্যাসাদ্ধ বলে ওকে এবার আমরা ভ্যাস নিয়ে আলোচনা করি তাহলে ব্যাস কি ব্যাস বৃত্তের কেন্দ্রগামী জ্যাকে ব্যাস বলা হয় দেখো ব্যাস ও ব্যাসাদ্ধের সম্পর্কটা তাহলে এই রকম দাঁড়ায় না ব্যাস ব্যাসাদ্ধের দ্বিগুণ এবং ব্যাসাদ্ধ ব্যাসের অর্ধেক এখন আসি পরিধি নিয়ে দেখো তুমি যে কয়েন দিয়ে বৃত্ত এঁকেছিলে সেখানে একটি বক্ররেখা দেখেছিলে সেই বক্ররেখাটি হলো পরিধি তাহলে আমরা পরিধিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি বা এভাবে বলতে পারি পরিধি বৃত্তের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যকে পরিধি বলে পরিধি বের করার সূত্র হল টু পাই আর যেখানে পায়ের মান থ্রি এবং আর হল বেসাদ্ধ তাহলে পাই কি পাইকে কিভাবে আমরা সংজ্ঞায়িত করতে পারি বৃত্তের পরিধি ও ভ্যাসের অনুপাতকে পাই বলা হয় 
তাহলে দেখো আজকে আমরা কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম এক বৃত্ত দুই যা তিন বৃত্তচাপ চার বেসাদ্য পাঁচ ভেস ছয় ফরিদি ও বৃত্ত কিভাবে অঙ্কন করা যায় আমি পুনরায় আজকের পাঠের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে তুলে ধরি তুমি এখন মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো বৃত্ত কোন নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে সমদূরত্ব বজায় রেখে যে আবদ্ধ পদ বা বক্ররেখা আঁকা হয় তাকেই বৃত্ত বলা হয় যে বৃত্তের যে কোনো দুটি বিন্দুর সংযোগ রেখাংশকে যে বলে বৃত্ত চাপ যে দ্বারা বিভক্ত বৃত্তের প্রত্যেক অংশকে বৃত্ত চাপ বা সংক্ষেপে চাপ বলে বেসাদ্য বেশের অর্ধেককে বেসাদ্য বলে অথবা কেন্দ্র থেকে ফরিদি পর্যন্ত দূরত্বকে বেসাদ্য বলে ব্যাস বৃত্তের কেন্দ্রগামী যাকে বেস বলা হয় ফরিদি বৃত্তের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যকে ফরিদি বলে তাহলে এখানে ব্যাস আর জের পার্থক্যটা হলো কি ব্যাস আর জয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো একটা ব্যাস হলো কেন্দ্রগামী আর যা হলো কেন্দ্রের বাহির দিয়ে যাবে তুমি প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন খাতা কলম পেন্সিল নিয়ে রেডি আছো তাহলে কয়েকটি বৃত্ত আঁকো যার কেন্দ্র হবে ও এবং ব্যাসাদ্য হবে তিন চার ও পাঁচ সেন্টিমিটার বিশিষ্ট একটি বৃত্তের উপর দুটি বিন্দু এ ও বি নাও এবার বিন্দুগুলো যোগ করো কি হলো নিচ্ছে একটি যে হলো এখন একটি বৃত্তের পরিধি বের করো যার বেসাদ্য হবে পাঁচ সেন্টিমিটার তাহলে তোমার ফলাফল এই রকম হল একত্রিশ দশমিক চার সেন্টিমিটার প্রায় দেখো এই পার্ট থেকে যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় থাকে তার মধ্যে সৃজনশীল সমস্যায় ক অংশে বলা হলো একটি বৃত্তের বেসাদ্য পাঁচ সেন্টিমিটার ফলে বৃত্তটি আঁক আশা করি তুমি বা তোমরা আজকের ক্লাসটি উপভোগ করেছ তোমাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ নবম ও দশম শ্রেণীর বন্ধুরা এবারে রয়েছে তোমাদের জন্য গণিত বিষয়ক পাঠদান সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই মুহূর্তে যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাকে শুনছ আজকের এই নবম শ্রেণীর গণিত ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি সবাই বেশ ভালো আছো আজকে তোমাদের সাথে আছি আমি নাসরিন আক্তার সহকারী প্রধান শিক্ষক রোকনপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ঢাকা আশা করছি তোমরা সবাই তোমাদের গণিত বই খাতা কলম পেন্সিল এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে তৈরি আছো প্রিয় শিক্ষার্থীরা ত্রিভুজ সম্পর্কে তোমাদের নিশ্চয়ই ধারণা আছে ত্রি মানে তিন ভুজ মানে বাহু তাহলে ত্রিভুজ মানে হল যার তিনটি বাহু আছে কেবল তিনটি বাহু থাকলেই হবে না সেই তিনটি বাহু আবদ্ধ থাকতে হবে যে সকল জ্যামিতিক চিত্রের তিন বা তার চাইতে বেশি বাহু আছে তাদের আমরা বলি বহুভুজ আজকে আমি তোমাদের পরিচিত একটি বহুভুজ নিয়ে আলোচনা করব বহুভুজটি হল বর্গ আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় 
নবম দশম শ্রেণীর গণিত বইয়ের পনেরো অধ্যায়ের ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত উপপাদ্য এবং সম্পাদ্য এই ক্লাস শেষে তোমরা বহুভুজের ব্যাখ্যা করতে পারবে বহুভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র উল্লেখ করতে পারবে এবং বহুভুজের ক্ষেত্রফল বিষয়ক বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারবে আচ্ছা তোমাদের মধ্যে কে কে ক্যারাম খেলতে পছন্দ করো নিশ্চয়ই তোমাদের অনেকেই ক্যারাম খেলা খুব ভালো পারো কখনো একটু খেয়াল করেছ সেই ক্যারাম বোর্ডের আকৃতিটা কেমন হ্যাঁ বন্ধুরা একদম ঠিক ধরেছ ক্যারাম বোর্ডটা বর্গাকার আচ্ছা তোমরা কি করে বুঝলে যে এই বোর্ডটা বর্গাকার তোমরা অনেকেই জানো যে বর্গক্ষেত্রের চারটি বাহুই সমান হয়ে থাকে এবং চারটি কোনো সমান যেহেতু ক্যারাম বোর্ডের প্রত্যেকটি ধার সমান এবং কোনগুলো সমকোণ তাই এই বোর্ডটিকে আমরা একটি বর্গাকার বোর্ড বলতে পারি আরও একটি মজার খেলার কথা আমি বলতে পারি তোমরা কি আন্দাজ করতে পেরেছ হ্যাঁ আমরা দাবা খেলার বোর্ডের কথা বলছি এটিও কিন্তু বর্গাকার আরও মজার বিষয় হল যে দাবা বোর্ডে যে চৌষট্টিটি ঘর থাকে তারাও প্রত্যেকে এক একটি বর্গক্ষেত্র ব্যাপারটি বেশ মজার তাই না এছাড়াও আমাদের ঘরের জানালা দেয়ালঘড়ি লুডুর বোর্ড রুবিক্স কিউব ইত্যাদি এর প্রতিটি পৃষ্ঠ এক একটি বর্গক্ষেত্র এভাবে আমরা আমাদের আশেপাশের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে বর্গক্ষেত্র খুঁজে বের করতে পারব এবার জেনে নিই বর্গক্ষেত্র কাকে বলে বর্গক্ষেত্র হল এমন একটি চতুর্ভুজ যার প্রত্যেকটা বাহু সমান এবং সমান্তরাল আর প্রতিটি কোনো সমকোণ এবার বর্গক্ষেত্রের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনে নিই বর্গক্ষেত্রের কর্ণদয় পরস্পর সমান বর্গের কর্ণদয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে আশা করছি এবার বর্গক্ষত্র চিনতে তোমাদের আর কোনো অসুবিধে হবে না শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র শিখব তোমরা নিশ্চয়ই আয়তক্ষেত্রের নাম শুনেছ যার দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য পরস্পর সমান ও সমান্তরাল এবং অপর দুটি বাহুও পরস্পর সমান ও সমান্তরাল তাহলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কেমন হবে হ্যাঁ বন্ধুরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ এবার তাহলে বলি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কি হবে যেহেতু বর্গক্ষেত্রের সকল বাহু সমান তাই এর দৈর্ঘ্য প্রস্থের সমান হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে বাহুর দৈর্ঘ্য গুণন বাহুর দৈর্ঘ্য অর্থাৎ বাহু স্কোয়ার একটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি তোমরা একটি সাদা পৃষ্ঠা নির্বাচন করো এবার স্কেলের সাহায্যে পাঁচ সেন্টিমিটার করে চতুর্দিক থেকে কাগজটি সমান করে কেটে নাও তাহলে আমরা যে চতুর্ভুজটি পেলাম এটি একটি বর্গক্ষেত্র যা পাঁচ সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট এবার আমরা গাণিতিক প্রক্রিয়ায় এই বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি বর্গক্ষেত্রের এক বাহু সমান পাঁচ সেন্টিমিটার সুতরাং বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বাহু স্কোয়ার সমান পাঁচ স্কোয়ার সমান পঁচিশ বর্গ সেন্টিমিটার একক লেখার সময় বর্গ একক বা বর্গ সেন্টিমিটার লিখতে আমরা যেন কখনো ভুল না করি শিক্ষার্থীরা এভাবেই আমরা যে কোনো দৈর্ঘ্যের বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি এবার আমরা আমাদের গণিত বইয়ের ক্ষেত্রফল বিষয়ক একটি সম্পাদ্য সমাধান করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা তোমাদের গণিত বইয়ের দুশো নব্বই পৃষ্ঠার সম্পাদ্য চোদ্দ লক্ষ্য কর চলো 
আমরা সাধারণ নির্বাচনটি একসাথে পড়ি এমন একটি ত্রিভুজ আঁকতে হবে যা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল একটি নির্দিষ্ট চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান হয় এবার চিত্রটি আঁকার চেষ্টা করি প্রথমেই আমরা সাদা কাগজে একটি চতুর্ভুজ এঁকে নিই এর ভূমিকে এবি এবং ভূমির সমান্তরাল বাহুকে সিডি দ্বারা চিহ্নিত করি বিডি যোগ করি এবং এবি বাহুকে বর্ধিত করি এবার কম্পাসের সাহায্যে কোন ডি বি সি এর সমান করে সি বিন্দুতে কোন বি সি ই আঁকি ডিই যোগ করে দিই তাহলে ত্রিভুজ এ ডি ই এর ক্ষেত্রফল হল চতুর্ভুজ এ বি সি ডি এর ক্ষেত্রফলের সমান এভাবে আমরা চিত্রের সাহায্যে বহুভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করছি তোমরা আজকের ক্লাসটি ভালোভাবে উপভোগ করেছ তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের ক্লাস এখানেই সমাপ্ত করছি ক্লাসটি মনোযোগ দিয়ে উপভোগ করার জন্য তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ যে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষক বৃন্দ তোমাদেরকে পড়ালেন তোমাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তোমরা মনোযোগ সহকারে বুঝেছ নিশ্চয়ই ঠিকমতো লেখাপড়া করবে ভালোভাবে মনোযোগী হবে তোমাদের ক্লাসের প্রতি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ প্রচারিত হল সি এস এস আর প্রকল্পের আওতায় গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনের আর্থিক সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় ও ইউনিসেফের বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাক প্রাথমিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান সম্প্রচার ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় স্বামী মোহাম্মেদ সম্পাদনায় মোহাম্মদ শামসুল হক সার্বিক নির্দেশনায় মোহাম্মদ নাসিমুল কামাল তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান এবং ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করলেন আশিকুর রহমান